ওকে আমার বাচ্চা কাচ্চাদেরকে আপনাদের সাথে পরিচয় করায় দিই এর আগে করায় দেওয়া হয়নি এর মধ্যে অনেকগুলো চ্যানেল খোলা হয়ে গেছে আমার অনেকগুলো চ্যানেল খোলা এটা অ্যাকচুয়ালি খুব যে আলাদা কিছু তা না আপনারা লক্ষ্য করলে দেখবেন এটা কিন্তু সারা পৃথিবীতে এই সিস্টেম অলরেডি দীর্ঘদিন ধরে চলতেছে চলমান আছে আপনার যত বড় বড় ব্র্যান্ড আছে ওয়েদার ইউ নো ওয়ার নট ওয়েদার ইউর অ্যাওয়ার ওর নট তারা সকলে কিন্তু একটা কোম্পানিরই কিন্তু আপনি হয়তো জানেন না যেমন ধরেন আপনার আই ডোন্ট নো লাইক টয়োটা তারপর ল্যাক্সাস এরা কিন্তু একই কোম্পানি যে কার অটোমোবিল ম্যানুফ্যাকচারার তারপর হচ্ছে আপনার আর কি কী আছে যেমন অ্যাপারেল হচ্ছে গ্যাপ ব্যানানা রিপাবলিক ওল্ড নেভি এগুলো সবগুলো কিন্তু একই ব্র্যান্ড তারপর হচ্ছে আপনার রে ব্যান তারপর পুলিশ ব্যান্ড মনে হয় একই রে ব্যান নাকি আই এম নট শোর কিন্তু এরকম অনেকগুলো বড় বড় ব্র্যান্ড আসলে একই কোম্পানির অধীনে রাইট এবং এরা সকলে কিন্তু একই টাইপের প্রোডাক্ট বানাচ্ছে যেমন গুগল যেমন অ্যালফাবেটের অধীনে গুগলের গুগল এক টাইপের কাজ ইউটিউব আর এক টাইপের কাজ মেটাভার্স এখন ফেসবুক খুলছে মেটাভার্সের অধীনে ফেসবুক এক টাইপের জিনিস ইনস্টাগ্রাম আর এক টাইপের জিনিস সো সেটা মেক্সেস কিন্তু একই টাইপের প্রোডাক্ট দুইটাই গাড়ি বানাইতেছে একই কোম্পানি দুইটা দুইটা ব্র্যান্ড দুইটাই গাড়ির ব্র্যান্ড দুইটাই চশমার ব্র্যান্ড দুইটাই অ্যাপারেল ব্র্যান্ড অ্যাপারেল ব্র্যান্ড এরকম সারা পৃথিবীতে ভর্তি সো এটা খুব পুরান ওল্ড প্র্যাকটিস সেটা আলাদা কিছু না সো সেটা বললাম আর কি না আমি যে কারণে এতগুলো হচ্ছে চ্যানেল খুলছি সেটা হচ্ছে বিভিন্ন সময় যেগুলো খুলছি এগুলো তো সবগুলাই আমার এরিয়া অফ ইন্টারেস্ট আমি ফেসবুকে এই প্রত্যেকটা বিষয় আলাদা আলাদাভাবে লেখালেখি দীর্ঘদিন ধরে করে আসতেছিলাম তারপর এই চ্যানেল খোলার পর এই চ্যানেলে কথা বলা শুরু করছি নাও এই প্রত্যেকটা চ্যানেল যে আলাদাভাবে খুলছি এই প্রত্যেকটা চ্যানেলের যে টপিকগুলো যে সাবজেক্টে সেখানে কাভার করব সেগুলো কিন্তু এই চ্যানেল অলরেডি কাভার করতেছিলাম আলাদা আলাদা প্লে লিস্টে সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি নামে একটা প্লে লিস্ট আছে তারপর গিটার টুকটাক এই চ্যানেলে আপলোড দিই না তারপর হচ্ছে বিভিন্ন ক্রস কালচারাল বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলে র্যান্ডম র্যান্ডম থটস না জানি র্যান্ডম নামে একটা প্লে লিস্ট আছে এই চ্যানেলে মাঝখানে টুকটাক কথা র্যান্ডম কথাবার্তা আলাপ করতাম সো সো এগুলো এইভাবে বিচ্ছিন্নভাবে এই চ্যানেলে ছিল হ্যাঁ কাভার হইতো নাও পরে যেটা মনে হইল যে আসলে সকল অডিয়েন্সের তো আসলে একই টাইপের এরিয়া অফ ইন্টারেস্ট না যারা এখানে আলোচনা শুনতে আসে এরা ফর দ্য মোস্ট মার্ক ইস্যু ভিত্তিক আলোচনা শুনতে আসে এরা নেসেসারিলি সায়েন্সে বা মিউজিকে বা হচ্ছে আপনার এই যে ক্রস কালচারাল বিষয়গুলোতে ইন্টারেস্টেড নাও হইতে পারে সো যারা ওইসব বিষয় ইন্টারেস্টেড তারা এই চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করবে না রাইট কারণ তারা এখানে কচকচি পলিটিক্যাল কথায় খুব বেশি মানুষ আগ্রহী না সো পরে আমার মনে হলো যে এক চ্যানেলে সবগুলো ঠেসে ঢুকানো এটা আসলে অডিয়েন্সের উপর টর্চার করা সো এগুলো আলাদা থাকা দরকার আর তাছাড়া যেহেতু এই চ্যানেলে কন্ট্রোভার্সিয়াল বিষয়ে কথা বলি এখানে হয়তো সো ওই টাইপের নিরীহ বিষয়ে এখানে ঠিক চ্যানেলগুলো আলাদা আলাদা সাবস্ক্রাইবার অডিয়েন্স নিশ গ্রুপ আছে তারা ওইখানে গিয়ে যারা আগ্রহ দেখুক শুনুক জানুক এখানে সবাইকে ঠেসার প্রয়োজন নাই সেটা হচ্ছে একটা ব্যাপার না ওই চ্যানেলগুলোর প্রত্যেকটাতে কী কী কন্টেন্ট কী কী বিষয় নিয়ে আলোচনা করি সেটা হচ্ছে আপনাদেরকে সংক্ষেপে পরিচয় করে দিই প্রথমত এই চ্যানেল এই চ্যানেলে তো আপনারা জানেনি ইস্যু ভিত্তিক আলোচনা করি এবং সবগুলো চ্যানেলের মধ্যে অনেস্টলি এই চ্যানেলটা হচ্ছে আমার সবচেয়ে বেশি ফান চ্যানেল লাইক এটা সবচেয়ে বেশি এনজয় করি এই চ্যানেলটাতে যে কন্টেন্ট নিয়ে কথা বলি এটা মোর অ্যানালাইটিক্যাল অ্যানালাইজ করি ইস্যুগুলো নিয়ে সো এটা আই এনজয় ইট মোর নেক্সট হইতেছে সেকেন্ড মেবি এক্সপ্লোরিয়াস উইথ ফখরুল যে চ্যানেলটা সো সেইখানে যে বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলি সেটা হচ্ছে আমি এগুলো সবসময় আমাকে হইতেছে আমেজ করে সবসময় আমাকে হচ্ছে লাইক খুব মজা লাগে আর কি ইন্ট্রিগিং মনে হয় হইছে ফেসবুকের থেকে সেই আগে থেকে ফেসবুকে গল্প আকারে বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলে লিখে আসতেছি তো পরে মনে হলো যে ওকে কথা বলা যখন শুরু করছি চ্যানেলে তো খুলে কথা বলা শুরু করছি নাও আমার আমার আমি যেরকম ইন্ট্রিগ হই বিষয়গুলোতে আমার মনে হয় যেরকম প্রচুর মানুষ আছে স্পেশালি যারা বাংলাদেশ থেকে এরা তো আর এখন এইগুলো ইউএসএ কি এই বিষয়গুলো জানার কোনো সুযোগই নেই তাদের জন্য সো ইন্টারনেটটা এটা একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার ইন্টারনেটটা থাকায় সব কিছু খুব সহজ লোভ হয়ে গেছে সো আমার মনে হয়েছে যে ওকে ফাইন এখন বাংলাদেশ থেকে মানুষজন চাইলে এই পার্সপেকটিভগুলো এবং যেহেতু দেখাইতে পারতেছি পাশাপাশি দু একটা জিনিস দেখে দেখে আলোচনা করলে বুঝতে আর একটু সুবিধা হবে সো মনে হলো যে ওটা করা যায় না যারা ইউএসএ আছে বা যারা দেশের বাইরে আছে তাদের জন্য সেটা ইন্টারেস্টিং হতে পারে কারণ নেসেসারিলি সবাই তো একই জিনিস অবজার্ভ করতেছে একই পার্সপেকটিভ শেয়ার করতেছে তা না আমেরিকান স্টুডেন্টরা পেন্সিল দিয়ে লিখে আই ডোন্ট নো ওয়াই দিস ইজ আই ওয়ান্ডার্ড আমেরিকান প্রফেসাররা ফর দ্য মোস্ট পার্ট দে ডোন্ট কেয়ার দে ডোন্ট ফলার আপনি কী করছেন আপনি কি অফিসে আসলেন না কি আসলেন না ইটস এক্সপেক্টেড যে আপনি অফিস টাইম অফিস
they wouldn't even ask je apni kothay boshe kaaj korlen apni si biche boshe shagor pare boshe kaaj korlen naki bashay bichhane shuye kaaj korlen naki office e boshe amon kore suited booted hoye kaaj korlen they don't care they don't bother tar shudhu result dekhte jay so jara desher baire ache tar jonno interesting hoyte pare so seta gelo seta to sei channel seta গিটার চ্যানেল যেটা সেটা হচ্ছে গিটার নিয়ে এত দীর্ঘ সময় দীর্ঘদিন গিটার বাজাইতেছি অ্যাকচুয়ালি একটা ব্যান্ড ফর্ম করছিলাম খ্যাপো মারছিলাম বিয়ে বাড়িতে আমার ব্যান্ডের ড্রামারের ফ্রেন্ডের ছোট বোনের বিয়েতে খ্যাপ মারছিলাম একটাই খ্যাপ মারছি তারপর ইয়ে চলে আসা আর আগায় নাই ব্যান্ড তারপর গান টান অনেকগুলো করছি অ্যালবাম করার ইচ্ছা ছিল সেটা হয় নাই কখনো আর হবে কিনা জানিও না ইচ্ছা পোষণ করি এখনও তো সেই চ্যানেলটা খোলার পেছনে মোটিভেশান ছিল যে আমি গাড়ি ড্রাইভ করার সময় মাঝে মধ্যে ঠান্ডা মিউজিক শুনতে ধরনের ইচ্ছা করতেছে সো সেইভাবে ঠিক অ্যাকুইস্টিক গিটারে আনপ্লাগড অ্যাকুইস্টিক মিউজিক টু নেসারেলি নাই আপনি পাবেন না বাংলা বাংলা গানগুলোর উপরে রাইট সো সেটা আমি পার্সোনালি একদিন ফিল করলাম যে এটার একটা ভ্যাকুয়াম ফিল করতে পারছি আর কি করার পর মনে হলো যে তাহলে আমি করি সমস্যা তো নাই সো আপনার পারকুশন যখন ইনভলভ হয়ে যায় মানে ড্রামস বিট সেটা কিন্তু এক টাইপের কাজ জিনিস আর কোনো পারকুশনস ছাড়া শুধুমাত্র অ্যাকুইস্টিকের আনপ্লাগটা কিন্তু আর এক টাইপের মিউজিক অ্যাগেন ওইটা আমার মাঝে মধ্যে শুনতে ইচ্ছা হইলে পাই না সেখান থেকেই আমি নিজে ফিল করছি যে এটা আমি করতে পারি যেহেতু সেই ভ্যাকুয়ামটা ফিল করতে পারি সো আমি মূলত খুশি যে আমিও শুনতে পারবো যারা ইন্টারেস্টেড হয় তারাও শুনতে পারবো সেটা গেলো সেটা কেটার চ্যানেল আর রিসেন্টলি যে দুটা চ্যানেল খুলছি সায়েন্স চ্যানেল সো সায়েন্স বিষয়গুলো নিয়ে তো আসলে আমি এই চ্যানেলও কথাবার্তা খুলে প্রায় দশ পনেরোটা এপিসোড করছি তো ওই বুদ্ধি মাথায় আসছে খোলার আলাদা চ্যানেল কারণ এই কমেন্ট থেকে অডিয়েন্সের বেশ কয়েকটা কমেন্ট আসছে ইদানিংকালে যে ভাই সায়েন্স এপিসোডগুলো তো করতেছেন না বা এই সেই তখন মনে হইল যে ওকে আলাদা একটা চ্যানেল খুলে ওখানে কথা বলতে পারি কারণ এখানে আসলে কন্ট্রোভার্সিয়াল ইস্যু নিয়ে কন্ট্রোভার্সিয়াল ইস্যু নিয়ে কথা বলি যেহেতু সবসময় সায়েন্স টাইন্স এগুলো ঢুকাইতে ইচ্ছে করে না এখানে এসে কারণ ওটা পুরোটাই অপ্রাসঙ্গিক এই চ্যানেলে কিন্তু আমি কথা বলতে চাই দেখে বলি আর কি নেসেসারিলি অডিয়েন্স শুনতে চায় তা না নেসেসারিলি রাইট কারণ তারা আসছে অন্য টাইপের কথা শুনতে আমি ঠেসে ঠেসে খাওয়াইছি আপনাদেরকে আমার ইন্টারেস্ট দেখে তো পরে মনে হলো ওকে সেটাও আলাদা করে ফেলি সায়েন্স চ্যানেল তো আমি ভিডিও এডিটিং পছন্দ করি ইন্টারেস্টিং সো সেই কাজটা আমি এনজয় করবো আর একটা ব্যাপার হচ্ছে সায়েন্সের এই বিষয়গুলো তো আমি ফলো করি আমি কথা বলি বা না বলি এটা আমার একটা এরিয়া অফ ইন্টারেস্ট আমি ফলো করি খবর খবর পড়ি চোখখান খোলা রাখি সো আমার মনে হলো ওকে ফাইন আমি তাহলে বলি লাইক জানতেছি যেহেতু শেয়ার করতে সমস্যা কোথায় তো সেটা গেলো সেটা সো সব কিছু মিলে মনে হইলো ওকে ফাইন ওটাকে আলাদা করি এবং এগেন ইন্টারেস্টিং যে ব্যাপারটা ইম্পর্টেন্ট যে ব্যাপারটা সেটা হচ্ছে প্রত্যেকটা চ্যানেলের কিন্তু অডিয়েন্স গ্রুপ আলাদা নেসেসারিলি সবগুলো চ্যানেলের সবগুলো এরিয়াতে ইন্টারেস্টেড এমন মানুষ খুব বেশি পাওয়া যাবে না আমি ইন্টারেস্টেড দেখে এতগুলোতে সবাই এগুলোতে ইন্টারেস্টেড এরকম মানুষ নেসেসারিলি খুব বেশি পাওয়া যাবে না রাইট সো যে যেটাতে ইন্টারেস্টেড সে সেটাতে গিয়ে সাবস্ক্রাইব করুক সেটা হচ্ছে পয়েন্ট তো ওই চ্যানেলটাতে আমার কন্টেন্টটা কি টাইপের যে প্রথমত আপনারা দুইটা এপিসোড পাবলিশ করছে এখন পর্যন্ত সো সেখানে আপনারা যদি লক্ষ্য করে থাকবেন দেখবেন যে আমি একটা একটা স্টোরি টাইপের বলার চেষ্টা করতেছি হ্যাঁ সায়েন্স বিষয়টাকে একটা স্টোরির মাধ্যমে তুলে ধরার চেষ্টা করতেছি একটা অ্যাঙ্গেল একটা একটা লেসন রাখার চেষ্টা করতেছি বা একটা স্টোরি বলার চেষ্টা করতেছি সেটা কীরকম যে দুইটা এপিসোড পাবলিশ করছি এখন পর্যন্ত দুইটা আলোচনা করলেই দেখবেন অথবা আই ফিল এটা আপনারা নিজেরাই লক্ষ্য করার কথা অগাস্ট ছয় উনিশশো পঁয়তাল্লিশ আমেরিকার বি টোয়েন্টি নাইন বোমারু বিমান জাপানের হিরোশিমা শহরে পৃথিবীর সর্বপ্রথম পারমাণবিক বোমাটি নিক্ষেপ করে Very little. As incredible as it may sound, the mass of a paperclip is what is responsible for the hellish devastation and would later win the Nobel Prize in Physics, wrote his four-year-old son a letter. Dear Walter, This is the first grown-up letter I have ever written to you. In the first episode, I will tell you that E equals mc squared power, like mass to energy conversion and power. So E equals mc squared nuclear bomb in the internet video on the internet. So there is nothing new there. I will tell you that I will attack you. 
যে যে ম্যাস টু এনার্জি কনভার্সান কি সামান্য পরিমাণ ম্যাস থেকে কি পরিমাণ এনার্জি কনভার্সান হয় এই জিনিসটা দেখাইছি যে হিরোশিমা নাগাল সাকি এক্সপ্লোশানটাকে সামনে রেখে পুরো জিনিসটাকে পুরো পার্সপেকটিভে রেখে জিনিসটাকে আলোচনা করে দেখাইছি এরকম আলোচনা মনে হয় না আছে কোথাও পাবেন বিচ্ছিন্নভাবে পাবেন কিন্তু একসাথে পার্সপেকটিভে রেখে সেকেন্ড যে গতকালকে যেটা রিলিজ করলাম সেখানে হচ্ছে আলোচনা করছি কি জানি ও স্যাটেলাইট ইন্টারনেট স্টার লিঙ্কের উনিশশো সালের শুরুর দিকের কথা ইউরোপ জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা প্রতিরোধ দলের হাতে তখন লড়াই চালিয়ে যাওয়ার জন্য একটাই মাধ্যম ছিল রেডিও সেটিও নিষিদ্ধ ও বাজেয়াপ্ত করা হয় চায়নার গ্রেট ফায়ার ওয়াল চীনের ইন্টারনেটকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করে ইরান সিরিয়া ও ভিয়েতনামও তাদের জনসংখ্যার একটি বিশাল অংশের ইন্টারনেট ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করে একটি রাশা একটি প্রযুক্তি চালু করেছে যা সমগ্র পৃথিবী থেকে রাশান ইন্টারনেট নেটওয়ার্ক সার্ভার ও ব্যবহারকারীদের বিচ্ছিন্ন করতে পারবে ভারতে মুসলিম নাগরিকত্ব বিরোধী আইন পাশ করার পর ও জম্মু কাশ্মীর অঞ্চলের বিশেষ স্ট্যাটাস উঠিয়ে নেওয়ার পর সৃষ্ট গোলযোগকে নিয়ন্ত্রণ করতে ভারত সরকার পুরো ইন্টারনেট সংযোগকে বিচ্ছিন্ন করে দেয় তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে যা বেশ সাধারণ একটি ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে তবে কাজটি যেভাবেই করা হোক সরকার এটি করে জনগণ কি দেখতে পড়তে ও শুনতে পারবে তা নিয়ন্ত্রণ করতে That is up to 111 times closer than the old satellites. Of course, authoritarian governments will try to make the Starlink terminal illegal. But that in itself will be a victory for the satellite internet and a defeat for the tyrannical governments. Isn't it? So, satellite internet is not going to be able to do it. But satellite internet is Starlink. Satellite internet is not going to be able to do it. This episode is going to be an exception. Elon Musk is not going to be business necessarily. He is not going to be able to do it. He is not going to be able to do it. যেভাবে আসেভাবে তো সকলে ইউজ করতেছে না কিন্তু সে এমনভাবে করতে যাচ্ছে জানি পৃথিবীর সকলে এটা ইউজ করতে পারে সবাই অ্যাক্সেস পায় নাও সেখানে আমি একটা জিনিস অ্যাকচুয়ালি ভুলে গেছি একটা পয়েন্ট কাভার করতে খুবই ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট সেটা আমি কাভার করব ভেবে রাখছিলাম পরে ভুলে গেছি সেটা হচ্ছে যে এই স্যাটেলাইট ইন্টারনেট কিন্তু আগে থেকে হচ্ছিল কিন্তু আগে যে ব্যাপারটা ছিল যে কারণে স্যাটেলাইট ইন্টারনেটটা আসলে জনপ্রিয় হয় না সেটা হচ্ছে স্যাটেলাইটগুলোকে অনেক দূরে পৃথিবী থেকে প্রায় সাঁত্রিশ হাজার কিলোমিটার উপরে হচ্ছে স্থাপন করা হয় কেন কারণ আপনি যত দূরে থাকবেন তত আপনার ওয়াইড অ্যাঙ্গেল হবে তত বেশি পৃথিবীর এরিয়া কাভার হবে আর কি আর আপনি যদি স্যাটেলাইটগুলোকে কাছে নিয়ে আসেন তখন আপনার ইয়ে অ্যাঙ্গেল কি বলে অ্যাঙ্গেল অফ ভিউটা ছোটো হয়ে যাবে তখন খুব বেশি পৃথিবীর এরিয়া কাভার হবে না তখন পুরো পৃথিবী কাভার করতে হলে আপনাকে অনেক বেশি স্যাটেলাইট স্থাপন করতে হবে যে এটা প্র্যাকটিক্যাল না বা প্র্যাকটিক্যালি পসিবল না তো যেই কারণে হচ্ছে একটা অপ্টিমাম ডিস্টেন্স ঠিক করা হয়েছে যেখানে যে দূরত্ব আবার এত দূর যে খুব একটা গতি লেটেন্সি আর কি যেটা সুইলন মাস্ক ওয়াজ লাইক ওকে ফাইন কত স্যাটেলাইট লাগবে পৃথিবীর কাছে হইলে বিয়াল্লিশ হাজার ওকে ফাইন আমি পাঠাবো আশি হাজার ওকে আমি পাঠাবো সমস্যা নাই সো সে ওই টার্গেটে নামছে সে অলরেডি কয়েক হাজার প্রায় দুই হাজারের মতো পাঠায় ফেলছে আরও পাঠাবে সরকারের কাছ থেকে অনুমতি নিচ্ছে সরকারও রেগুলেশন বাড়াইতেছে যেহেতু লোন মাস্ক একটা নতুন স্টাইল নিয়ে নামছে মাঠে সো সেটা হচ্ছে ব্যাপার সো ওই ওইটা হচ্ছে পার্থক্যটা দূরে এবং কাছের যে পয়েন্টটা এমআই আলাপ করতে ভুলে গেছি ওই ভিডিওতে সো কাছাকাছি নিয়ে আসছে তো যেই কারণে যেটা হবে ইন্টারনেটের স্পিড যে স্পেস প্র্যাকটিক্যাল স্পিড পাওয়া যাবে এবং সারা পৃথিবী কাভার্ড হবে নাও আমি যে স্টোরিটা বলার চেষ্টা করছি সেই এপিসোডে বাংলাদেশ যে দুদিন পর পর ইন্টারনেট বন্ধ করে দিয়ে বলে কে দিয়েছে তোমাদেরকে ওই ওইগুলো আর করতে পারবে না আর কি নেসেসারিলি নাও সেই পৃথিবী আসবে কি না সরকারগুলো সেটা ভিন্ন আলাপ সো ওই স্টোরিটা আলাপ করার চেষ্টা তুলে আনার চেষ্টা করছি রাইট সো সো সেই চেষ্টা থাকবে যে যে বিষয়গুলো এগুলো জানাশোনা বিষয়ই কিন্তু একটা একটা ইন্টারেস্টিং অ্যাঙ্গেল একটা ইন্টারেস্টিং পার্সপেকটিভ একটা ইন্টারেস্টিং স্টোরি বলার চেষ্টা থাকবে ইচ্ছা থাকবে সো এই হচ্ছে সবগুলো চ্যানেলের কন্টেন্ট আপনাদের যাদের যাদের যে ইন্টারেস্ট আছে দূর দিয়ে গিয়ে সাবস্ক্রাইব করে ফেলেন নাও এই সাবস্ক্রাইব করার ক্ষেত্রে প্রাথমিকভাবে চ্যানেল খোলার পর পর সাবস্ক্রাইব করাটা ইম্পর্টেন্ট যেই কারণে এবং অ্যাক্টিভ থাকাটা ইম্পর্টেন্ট যেই কারণে সেটা হচ্ছে যে যেমন সায়েন্স চ্যানেলের যেই এপিসোডগুলো এগুলো বেশ দেখলাম সময় লাগে কাজ করতে বেশ সো সেটা আমি মনে হয় না মাসে একটার বেশি এপিসোড করার সম্ভব হবে বা আমি পুষও করব না নিজেকে হয়তো বা তো কিন্তু শুরুর দিকে একটু অ্যাক্টিভ থাকাটা ইম্পর্টেন্ট কিছু একাধিক কারণে সেটা হচ্ছে নাম্বার ওয়ান আপনার যখন একশো সাবস্ক্রাইবার হয় তখন আপনি চ্যানেলের ইউআরএলটা কাস্টমাইজ করতে পারবেন লিঙ্কটা আপনি নিজের মতো করে আপনি পিক করতে পারবেন তো সেটা একশো সাবস্ক্রাইবার হওয়াটা ইম্পর্টেন্ট নাও আপনি ভিডিও না বানায় বসে থাকলে তারা আপনার একশো সাবস্ক্রাইবার হবে না সো শুরুর দিকে একটু অ্যাক্টিভ থাকা লাগে এই কারণে আর একটা হচ্ছে মনিটাইজেশান অফকোর্স মানি ইজ নট
কিন্তু অ্যাগেন সেটা আমার উদ্দেশ্য না এবং আমি সেটার জন্য আমি যা করতে চাই সেই আমার এরিও চেঞ্জ করব না সো আমি যেটাতে ইন্টারেস্টেড সেগুলো নিয়ে কাজ করব এবং মনিটাইজড হলে দ্যাট উইল বি ফাইন এবং লাইক দ্যাট ফিলস গুড যখন রিটার্ন আসে যত ছোটই হোক ক্ষুদ্রই হোক অ্যামাউন্টটা ইম্পর্টেন্ট নেই এখানে সো মনিটাইজ করাটা আবার একটা কঠিন কাজ এক হাজার সাবস্ক্রাইবার এক বছরের মধ্যে এক হাজার সাবস্ক্রাইবার চার হাজার ওয়াচ আওয়ার থাকা লাগবে যেটা লাইক হিউজ টাস্ক সেটা আপনি ঠেটা মেরে বসে থাকলে হবে না আপনাকে প্রথমে এক বছর খুব অ্যাক্টিভ থাকতে হবে প্রচুর ভিডিও বানাইতে হবে বানাইতে হবে এঙ্গেজমেন্ট রাখতে হবে তাইলে হবে নাইলে হবে না সো সো প্রথমে এক বছর এই কারণে লেজি হওয়ার সুযোগ নাই যদি আপনি মনিটাইজ করতে চান রাইট সো একটা কাজ করলে তো ঠিক মতো করতে হবে যেহেতু করতেছি মনিটাইজ করতে হবে রাইট সো সেটা সো সো জায়গা সো সেটার জন্য আর কি তো যেই কারণে প্রথম প্রথম দিকে সাবস্ক্রাইবার আসা অ্যাক্টিভ থাকা এগুলো ইম্পর্টেন্ট হয়ে দাঁড়ায় আর কি শর্ট টার্ম এখন যেটা বললাম যে আমার একশো সাবস্ক্রাইবার দরকার প্রত্যেকটা চ্যানেলের লিঙ্কটা ইউআরএলটা কাস্টমাইজ করার জন্য সো প্লিজ আপনারা চান দৌড় দিয়ে সাবস্ক্রাইব করে ফেলেন এখনই করে ফেলেন দেরি করেন না দেরি করলে আমার লাভ হচ্ছে না সো সেটা হচ্ছে সেটা সো এই হচ্ছে সবগুলো চ্যানেল অ্যাগেন এক একজনের এক এক এরিয়া অফ ইন্টারেস্ট সো সবাই সবগুলোতে নেসেসারিলি ইন্টারেস্টেড হবে না আবার হবে না এমন তো কোনো কথা নাই আমি তো ইন্টারেস্টেড সবগুলোতে তো আপনি হবেন না কেন অনেকেই আসে আবার সবগুলো তাদের এরিয়া ইন্টারেস্ট এরিয়া সো যার যেটা এরিয়া অফ ইন্টারেস্ট যান নগদে হচ্ছে সাবস্ক্রাইব সাবস্ক্রাইব করে ফেলেন আর এমনিতে হচ্ছে আপনার মেটাভার্সের এই মাছ বাজারে অ্যাক্টিভিটি মানে ফেসবুকের মাছ বাজারে অ্যাক্টিভিটি কিন্তু কিছুটা কমাই নিয়ে আসছে ইন দ্যাট যে আগের মতো আর বড় বড় রচনা লেখি না ফেসবুকে এগুলো এখন কথা বলি দেখে এখন বেশিরভাগই ফেসবুকে লাইক ওয়ান লাইনার স্ট্যাটাস এক লাইনার অথবা একটা মিম শেয়ার করা উটটুকের মধ্যে মোটামুটি সীমাবদ্ধ আছে ওইটুকু হয়তো ফেসবুকে ঠোকারই আসলে কোনো প্রয়োজন নেসারেলি খুব একটা নাই যেহেতু নানান সব টাইপের এরিয়া অফ ইন্টারেস্ট আমি আমার কভার করে ফেলতেছি অনেকগুলো চ্যানেলে সো আর ফেসবুকে কিছু নাই নেসেসারিলি সো এই হচ্ছে ঘটনা আপনার যে যে এরিয়া ইন্টারেস্ট আছে নগদে গিয়ে সেসব চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করে ফেলেন দ্যাট উইল হেল্প মি এবং অফকোর্স যারা দেখতেছেন শুনতেছেন থ্যাংকস ফর ইয়ার